Pat. I pantaloni li ho comprati su Black Gloss, sono della Blastor, mentre le scarpe sono della Wolf, le ho prese su Alpha Centauri. Cavalci, regarmi. Ma davvero? Hai preso la canottiera della Combination? Ma sono carissime, dove le hai trovate in saldo? Porca i sciabrella. Mannaggia, mannaggione, all'hotel di Castleball. Uffa, devo andarci anch'io, mi hanno detto che si compra molto bene lì. Ah, il cavallo, il cavallo, il cavallo. Non ci posso credere. La giacca, la giacca a vento della Asteroid, quella con l'imbottitura in sassi e ferraglia. Oh, quella è splendida, è morbida e calda. Oh, tenente Zordak, guardia marina blister, ma di che cosa state parlando? Eh, parlavamo di Mark, capitano Zumaia. La prossima regione che dobbiamo visitare, stavamo confrontando le nostre marche. Ma a me meraviglio di voi, signori. Sfoggiare le marche del proprio abbigliamento è una cosa un po' superficiale. E poi la regione marche non ha nulla a che fare con questo. Ah no. Eh no. Le marche si chiamano così perché il loro nome deriva dal termine germanico marca, usato per indicare le diverse terre di confine del Sacro Romano Impero. Ragione Blisser. Capitano, ma ci dica le marche hanno altre particolarità? Oh certo, basta dare un'occhiata ai dati forniti dal computer. Prendete appunti. Le province delle marche sono Ancona, che è il capoluogo di regione, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino. Questi sono invece i confini. A ovest con l'Umbria e la Toscana e l'Emilia Romagna. A nord con l'Emilia Romagna, San Marino e il mare Adriatico. A est con il mare Adriatico e a sud con l'Abruzzo, il Lazio e l'Umbria. Le montagne sono presenti nelle Marche solo nella zona occidentale e spostandosi verso est le montagne lasciano il posto alle colline che arrivano fino alla costa. La pianura è praticamente assente, ad eccezione di poche zone lungo la costa e lungo il corso dei fiumi. All'estremità nord-occidentale delle Marche troviamo l'Appennino Tosco-Emiliano, che lascia successivamente il posto all'Appennino Umbro-Marchigiano. L'ultimo tratto dell'Appennino Umbro-Marchigiano è formato dai monti Sibillini, dove si trova il Monte Vettore. Cavata, urrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Ma sono certo che un giorno ce la faranno. Ma veniamo ora ai corsi d'acqua. Continuate a prendere appunti. Nelle Marche scorrono molti fiumi. In genere, essi scorrono tutti paralleli, da ovest a est. A volte si sono aperti la strada formando profonde gole come il Metauro, il Potenza e il Tronto. Hanno tutti un corso piuttosto breve data la vicinanza delle montagne al mare. Si tratta di fiumi che nei mesi estivi sono spesso in piena, mentre sono poveri d'acqua in inverno. Di laghi invece ce n'è uno solo, il Lago Pilato. Il Lago Pilato? Si chiama come mio cugino, è incredibile! Davvero? Si trova sul Monte Vettore, nei Monti Sibillini, ed ha dimensioni modestissime, è proprio piccolino. Il clima delle Marche è continentale all'interno e mite sulla costa, con precipitazioni nevose in montagna. Dal punto di vista economico, invece, mi sta ascoltando? Sta continuando a prendere appunti? Certo, capitano, certo, è molto interessante. Bene, perché nelle Marche sono diffuse soprattutto piccole e medie imprese. Molte di esse si sono sviluppate in settori tradizionali, quello alimentare, quello di abbigliamento ad ascoli piceno, quello di calzature a macerata e sempre ad ascoli piceno, oppure quello di mobili a pesaro, di elettrodomestici, cantieri navali ad Ancona, carta a Fabriano e strumenti musicali a Castelfidardo. Il capitano, il computer dice che a Castelfidardo, come dice lei, c'è perfino un museo dedicato a uno strumento musicale prodotto qui, la fisarmonica. Già, confermo il dato, tenente Zordak. La fisarmonica è uno strumento musicale molto particolare, costituito da due tastiere e un mantice centrale, ed è tipico della musica ballabile, ma non solo. Ma è certo meritevole di un suo museo. Ma oltre a queste industrie, nelle Marche è molto sviluppato anche il turismo balneare e delle città d'arte, di Urbino e di Ascoli Piceno soprattutto. L'agricoltura è praticata nelle zone collinari e vengono coltivati la barbabietola da zucchero, i cereali, gli ortaggi, gli alberi da frutto, i legumi e i girasoli. Inoltre le Marche sono la quarta regione italiana per allevamento di avicoli, la sesta regione per allevamento di suini e la settima per allevamento di conigli. Uh, capitano, capitano, che cosa sono gli uh, avicoli? Il cavallo e il Ah, polli e tacchini, ho capito. La pesca è molto diffusa nei porti di Fano, di Pesaro, di San Benedetto ed è anche molto diffusa l'industria di surgelazione del pesce. Ah, ah, capitano, siamo arrivati proprio al punto. Ho letto che nelle Marche c'è una specialità. Si chiama oliva alla scolana. E che cosa sono? È un'oliva ripiena che è molto fritta, è super fritta. Oh, allora voglio proprio andare ad assaggiarla. Non vedo l'ora di assaggiarle. Oh, 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 oh.